。前几天看到陆府主播三排玩死亡三小阵容，最初我想应该会输很多吧，但最后看到他们连胜十多场，不是控制篮板球就能控制比赛吗？在开始之前，还未订阅我频道的朋友，记得订阅和按下右边的响铃。就可以收看更多灌篮高手的资讯。虽然说的篮板的天下，但还是要把球射出去，才会有篮板球的。先到应该可以隔着樱木封盖。可是仙道没跳起来，公益在最后四秒才传给樱木，樱木也没时间想太多了，可能用假头隔扣。或是传给小田接球快射，会比小人物上篮好一点吧小田没站在篮下和靠近了仙道，会很难封果冻上篮第一段的。而公益也不善封盖，你想的情况是公益手阿神，樱木补防。假设时会议被超球，左下方的圆点会变为黄色，封盖公益射球变得容易分辨了。公益另一个绿点加射球的动作是假设传球，先到跳起了，因为长谷川可以补防。小田又一次没站在篮下，和靠近了仙道，仙道用果冻上篮得分了。公益最后一个绿点加射球的动作是假设侧突，长谷川已经准备好补防了。这一球，仙道的身位已经超过了小田，一段上篮应该是封不到的，可惜按下了传球。
跳接小人物上篮，封盖点是在樱木把手伸出来的时候。厄运之下看绿点就跳，真的非常舒服。两人追着先到防守的话，传球就一定不会失去球权。很多内线玩家的通病，在拿到篮板后没看清楚传球路线就传了。经常没有超球强的球员，可以看清楚才传。我是你猪，我猪，我不懂说国语，做一个视频花上了很多时间，如果缺少了你的一个 like， 我怕我会支持不住了，下次见。